بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعا وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهل عسيتم من توليتم من تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم سنهم الله ستي بشواسي قلعي بشواسي نقلعي سخودري سخودر الماري سهورتو قلعي نمال تدرچي آئي بشدي قري چگون دي ريكنا இசிலாமிக குடும்பம் என்ன நம்முடை படன பரம்பரையில் சந்தானங்களுமாயுள்ள நம்முடை பாத்தியதகலை சப்பதிச்சாயிருந்து கழின்னா ஏதானும் கலாசுகளிலுடை விஷதிகரிக்கப்பட்டது இனு நமுக்கு மனசிலாக்குவானுள்ள பரம பரதானமாய மட்டுரு காரியமானு இன்னு நம்முடை சரத்தையில் கொண்டு வரான் உத்தேசிக்கன்னது குடும்பாங்கள் அவுடல்ல முசலிமீங்களுடன் நயவும் பெருமாட்டவும் வலரே பராதான்னி மரிகிக்குன்ன ஒரு காரியமானது தண்டே மாதாபிதாக்களும் அதுபோலத் தன்ன தண்ட சந்தானங்களும் அவர் அல்லாத்த வருபாடு பந்துக்கல் நமுக்குண்டு நமுடைதாயா ஜேஷ்தானு ஜன்மார் சகோதரி சகோதரன்மார் அங்கனே ரக்த பந்தம் திலுடையில்ல பந்துக்கலும் அதுபோலத்தனே முலையுட்டிய பந்தத்திலுடை உண்டாகன்ன பந்துக்கலும் வைவாகிக பந்தம் ச்தாபிச்சதிலுடே நமுக்க புதுதாய் உண்டாயிட்டுள்ள பந்துக்கலும் அங்கன நம்முட பந்துக்கல் என்ன பரை இன்ன விருத்தம் வலரே விசாலமான அவரோடுள்ள வரு முஸ்லிம் இந்த நிலமாடுகள் ஒரு முஸ்லிம் அவரோடு பாலிக்கேண்டன் கடமகல் ஒரு இசிலாமிக குடும்பத்தில் வலரே பரசக்தமான வலரேயரே பராதான்யமருகிக்குன்ன ஒரு பாகமான பெரிசுத்த குரானிடுத்து வரிசோதிச்சு நோக்கியால் اللہ سبحانہ و تعالی اللہ ونہ ننگل سوچی کنم ینو پرنی ایڈت سورة النساء اندہ ومامت آئیت التن یا ایوہ الناس اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدا وخلق منہا زوجہا وبست منہما رجالا کثیرا ونساء ینو پرنی دندہ سیشم اللہ برائندد واتقو اللہ اللذی تساءلون بہی واللرحام إن الله كان عليكم رقيبا نِنْغَلْ اللَّهَنَ سُوْتِكَنَمْ اللَّهُ وِنْدَ بِدِ بِلَكْكَ غَلْ سُوْتِكَنَمْ نِنْغَلْ اللَّهُ وِنَ بَيَبْبَتْ جِيْوِكَنَمْ مَنْنُكَ قَبْرَنْجَ وُدَنَ وَلَّ رَحَّامْ بَنْدَنْغَلَي كُدُمْبَ بَنْدَنْغَلَي نِنْغَلْ سُوْتِكَنَمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا 
നിശ്ചയം അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ മേൽ നിരീക്ഷകനായിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് എന്ന് വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടെ മാനവ സമൂഹത്തെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താല പറഞ്ഞ വളരെ പ്രസക്തമാണ് അല്ലറഹാം നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ ബന്ധുക്കൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നവർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ഉമ്മ വഴിക്കുള്ള ബന്ധങ്ങളും ഉപ്പ വഴിക്കുള്ള ബന്ധങ്ങളും അങ്ങനെ രക്തബന്ധങ്ങളായി തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ബന്ധുക്കളുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീയുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ രണ്ടു വയസ്സാകുന്നതിന്റെ മുമ്പേ വിശപ്പ് മാറുകോളം ഒരു സ്ത്രീയുടെ മുലപ്പാൽ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീ നമ്മുടെ ഉമ്മയുടെ സ്ഥാനത്താണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുലയൂട്ടൽ ബന്ധത്തിലൂടെ നമുക്ക് കുറെ ബന്ധങ്ങൾ ബന്ധുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് മൂന്നാമതായി ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ തികച്ചും അന്യരായി ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും വിവാഹം എന്ന് പറയുന്ന ഉടമ്പടിയിലൂടെ കരാറിലൂടെ ഒന്നായി ചേരുമ്പോൾ അവിടെ മുതൽക്ക് ആരംഭിക്കുന്ന ചില പുതിയ ബന്ധുക്കളും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നമുക്ക് ബന്ധുക്കൾ നിരവധിയാണ് ഇന്ന് ബന്ധുക്കൾ ആരൊക്കെയാണ് ആരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കുടുംബക്കാർ എന്ന് അറിയാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ലോകം എന്ന് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പഴയകാലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് പുതുതലമുറക്ക് ആരൊക്കെയാണ് ബന്ധുക്കൾ ആരൊക്കെയാണ് തന്റെ കുടുംബങ്ങൾ എന്ന് അറിയാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്കാണ് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം പ്രവാസികൾ ഇവിടെ കുടുംബങ്ങളായി ജീവിക്കുന്ന പല പ്രവാസികളുടെ മക്കൾക്കും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ ആരോടൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാത്തൊരവസ്ഥയുണ്ട് ഒരു നാട്ടിലാണെങ്കിൽ പോലും ഇന്ന് പണ്ടത്തെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മളൊക്കെ പണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ നമ്മുടെ ചെറുപ്പ കാലത്തിലേക്ക് ആലോചിച്ചു നോക്കിയാൽ നമ്മളൊക്കെ ഒരു വിശാലമായ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളിലാണ് വളർന്നു വന്നത് ഇന്നിന്റെ ലോകം അങ്ങനെയല്ല ഇന്ന് ഒരു ഭാര്യ ഒരു ഭർത്താവ് രണ്ടോ മൂന്നോ മക്കൾ അണു കുടുംബം പണ്ടങ്ങനെയല്ല പണ്ടങ്ങനെയല്ല പണ്ട് ഒരു വലിയ തറവാടാണ് ആ തറവാടിൽ വല്യമ്മയുണ്ട് വല്യപ്പയുണ്ട് ബാപ്പയുണ്ട് ബാപ്പയുടെ ജ്യേഷ്ഠനുണ്ട് അനുജനുണ്ട് മൂത്താപ്പയുണ്ട് എളാപ്പയുണ്ട് എളാപ്പയുടെ ഭാര്യ എളയമ്മയുണ്ട് മൂത്തമ്മയുണ്ട് മക്കളുണ്ട് അങ്ങനെ വിശാലമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്നൊക്കെ ചില ബന്ധങ്ങളൊക്കെ പലപ്പോഴും ആളുകൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ അറിയും ഇന്നങ്ങനെയല്ല ഇന്ന് പലപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇളയമ്മമാര് മൂത്തമ്മമാര് ഉമ്മ വഴിക്കുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഉപ്പ വഴിക്ക് നമുക്ക് ആരൊക്കെ ബന്ധങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ഒരു പക്ഷേ നമുക്കറിയാമായിരിക്കാം പക്ഷേ നമുക്കറിയുന്ന അത്ര പോലും നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അവരുടെ ഇളാപ്പ മൂത്താപ്പ മറ്റു ബന്ധങ്ങൾ ആരെന്ന് അറിയില്ല ഇത് വാസ്തവത്തിലൊരു ദുരന്തമാണ് ബന്ധങ്ങൾ അറിയണം ബന്ധങ്ങൾ അറിഞ്ഞാലേ ബന്ധങ്ങൾ ചേർക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ആരോടൊക്കെയാണ് തനിക്ക് കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കൽ നിർബന്ധമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞാലേ എനിക്ക് ആ ബന്ധങ്ങളെ ചേർക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ മക്കൾ വിചാരിക്കുമെന്ത് ആ ഇത് പാപ്പ എനിക്ക് പാപ്പനോടെ കിടപ്പാടുള്ളൂ അതിനപ്പുറം അറിയില്ല പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ അറബികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ഈ രംഗത്ത് ഭയങ്കരമായ അഥവാ വലിയ രൂപത്തിൽ ഈ കാര്യം ഓർത്തു നടന്നിരുന്ന ആളുകളായിരുന്നു എന്നാണ് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അവർക്കൊക്കെ അവരുടെ പരമ്പരയാണ് പെണ്ണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു പാപ്പൻ ആൾ വാപ്പന്റെ വാപ്പ പാപ്പന്റെ വാപ്പ അങ്ങനെ പോവുകയായിരുന്നു നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ മദ്രസകളിൽ നിന്ന് എത്ര ഉപ്പാപ്പമാരെയാ പഠിച്ചത് ഇരുപത് ഉപ്പാപ്പമാരെയാ നമ്മൾ പഠിച്ചത് നമുക്ക് എത്ര എണ്ണാൻ കഴിയും നമുക്കറിയുക പോലും ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അന്ന് ഉള്ള അത്ര ഇല്ലെങ്കിലും ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളോട് നമുക്ക് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കണമെങ്കിൽ ആ ബന്ധങ്ങൾ അറിയണ്ടേ അതുകൊണ്ട് ബന്ധങ്ങൾ അറിയണം അത് നമ്മുടെ മക്കൾക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞതായി കാണാം ഹദീഫിൽ ഇമാം തുറന്നത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസാണ് തല്ലമൂ നിങ്ങൾ പഠിക്കണേ മിൻ അൻസാബിക്കും നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ അറിയണം നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ കുടുംബ ബന്ധുക്കൾ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ അറിയണം എന്തിനാണെന്നോ മാ തൊസിലൂ നബിഹി അർഹാമക്കും നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കണമെങ്കിൽ അത് അറിയണ്ടേ ഇന്ന് എത്ര ആൾക്കറിയാം അതറിയാത്തൊരവസ്ഥയാണ് പാപ്പന്റെ വഴിക്ക് എനിക്ക് എവിടെയൊക്കെ ബന്ധുക്കൾ ഏതൊക്കെ രാജ്യത്തുണ്ട് ഉമ്മ വഴിക്ക് ആരൊക്കെ ഉണ
അതിന്റെ ആ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അറിയണം കാരണം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എപ്പോഴും ബന്ധങ്ങൾ വിളക്കി ചേർക്കാനാ പറയുന്നത് ബന്ധങ്ങൾ വിളക്കി ചേർക്കുന്നവർക്ക് സ്വർഗമുണ്ടെന്നാണ് ഇസ്ലാം പറയുന്നത് അതേ അവസരത്തിൽ ബന്ധങ്ങൾ മുറിച്ചു കളയുന്നവർക്കോ അള്ളാഹു താല അവരെ ശബിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒന്നിലേറെ സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ നിങ്ങൾ മുറിച്ചു കളയുകയും ചെയ്യുകയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചവരെ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു താല പറയുന്നുണ്ട് ബാക്കി ഭാഗം അത്തരം ആളുകളെ അള്ളാഹു ശപിച്ചിരിക്കുന്നു അള്ളാന്റെ ശാപം കിട്ടുന്ന ഏർപ്പാടാണ് ബന്ധങ്ങളെ മുറിച്ചു കളയൽ ബന്ധുക്കൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകൽ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപം കിട്ടുന്ന ഏർപ്പാടാണ് ഇനിയും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്തു റായിലെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ആയത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു ചേർക്കാൻ പറഞ്ഞ ബന്ധങ്ങളെ മുറിച്ചു കളയുന്ന കക്ഷികൾ അള്ള ചേർക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളെ ചേർക്കപ്പെടണം എന്ന് അള്ള കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളെ മുറിച്ചു കളയുന്നവരാരോ ഭൂമിയിൽ ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാരോ അള്ള ചേർക്കാൻ പറഞ്ഞ ബന്ധങ്ങളെ അത് ചേർത്ത് നിലനിർത്താതെ അത് മുറിച്ചു കളയുന്ന ബന്ധം വിച്ചേരിക്കുന്നവര് ഉലായിക്ക ലഹുമുല്ല അവർക്ക് ശാപമാണുള്ളത് ലൈനത്താണ് അവർക്കുള്ളത് അവർക്ക് ഏറ്റവും ചീത്തയായ ഭവനമാണുള്ളത് ഏറ്റവും മോശമായ സങ്കേതമായ നരകമാണ് അവർക്കുള്ളത് പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറയാണ് ഇപ്പൊ ഗൗരവമാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ നിസ്സാരല്ല അങ്ങനെ എത്ര ആള് അവിടെ എല്ലാരും നോക്ക അപ്പൊ എനിക്ക് നേരുണ്ടോ എല്ലാരും ബന്ധപ്പെട്ട അപ്പൊ എനിക്ക് സമയമുണ്ടോ പറ്റൂലാനായി ഇസ്ലാം പറയുന്നത് എന്റെ ബന്ധങ്ങൾ ഏതൊക്കെ എന്ന് അറിയണം അറിഞ്ഞ് അത് നിലനിർത്തും വേണം ഇബ്സല്ലാഹു അലൈ വല്ലമിന്റെ ഹദീസിൽ കാണാം തമുക്കൊക്കെ മനഃപ്പാടമാക്കാവുന്ന കൊച്ചു ഹദീസാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതല്ല കാത്തിൾ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതല്ല ആരാണ് കാത്തിൾ അള്ള ചേർക്കാൻ പറഞ്ഞ ബന്ധങ്ങളെ ചേർത്ത് നിലനിർത്താതെ മുറിച്ചു കളയുന്നവനാരോ അവൻ സ്വർഗപ്രവേശനത്തിന് യോഗ്യനല്ല വളരെ ഗൗരവത്തോടെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു അപ്പൊ സ്വർഗം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബന്ധങ്ങൾ ചേർക്കണം എത്രത്തോളം ജീവിതത്തിൽ നിനക്ക് ബറക്കത്ത് വേണോ നീ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ ബറക്കത്ത് വേണോ ചെയ്യുന്ന ജോലിയിലും നിനക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്ന സമ്പാദ്യത്തിലും ബറക്കത്ത് വേണോ നീ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം അത്രയും സമാധാനത്തോടെ നിന്റെ ആയുസ്സിലും വറക്കത്ത് കിട്ടണോ ബന്ധങ്ങൾ ചേർത്തോളാനാണ് ഈ ഇസ്ലാം പറയുന്നത് ഇമാം ബുഹാരിയും മുസ്ലിമൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ കാണാം ആർക്കെങ്കിലും തന്റെ റിസത്തിൽ വിശാലത നൽകപ്പെടുന്നത് ആർക്കാ സന്തോഷമില്ലാത്തത് അല്ല തനിക്ക് തരുന്ന ഉപജീവന മാർഗങ്ങളിൽ വിശാലത കിട്ടണം എന്ന് ആർക്കാണ് സന്തോഷം തോന്നാത്തത് ആരാണത് ആഗ്രഹിക്കാത്തത് അത് ആരെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ അല്ല തനിക്ക് ഇനി എത്ര ആയുസ്സാണോ അല്ല നിശ്ചയിച്ചു തന്നതെങ്കിൽ അത്രയും ശിഷ്ടമായ ജീവിതത്തിന്റെ കാലഘട്ടം എനിക്ക് സമാധാനത്തോട് കഴിയണം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകമായ റഹ്മത്ത് എനിക്ക് കിട്ടണം എന്നൊക്കെ ആരെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ തന്റെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ ചേർത്ത് നിർത്തട്ടെ അപ്പൊ എന്തെല്ലാം കാര്യം സ്വർഗപ്രവേശനത്തിന് ഇത് വേണം നരകത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമാകണമെങ്കിൽ ഇത് വേണം ജീവിതത്തിൽ വറക്കത്ത് കിട്ടാൻ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉപജീവനത്തിലും നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആയുസ്സിലുമൊക്കെ നമുക്ക് ഐശ്വര്യവും വറക്കത്തും അള്ളാഹുവിങ്കൽ എന്ന് ലഭ്യമാകാൻ ഇത് അനിവാര്യമാണ് ഇത് ആവശ്യ ഘടകമാണ് എന്ന് മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം മദീനത്തേക്ക് വരികയാണ് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് ഹിജറ വരികയാണ് അങ്ങനെ മദീനത്തേക്ക് വരുമ്പോ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിനെ 
മദീനയിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എത്തിയ വിവരമറിഞ്ഞ് ആളുകളൊക്കെ തടിച്ചുകൂടുകയാണ് റസൂൽ വരു നോക്ക് കാണാൻ ആ നേരത്തെ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ യഹൂദിയാണ് ആ യഹൂദിയായ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ സല്ലാം അന്ന് യഹൂദിയാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം മുസ്ലിമായിട്ടുണ്ട് ആ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ സല്ലാം റതിയുള്ളാഹു തലാൻഹു അള്ളാന്റെ റസൂല് മദീനയില്ലെത്തി എന്ന് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോ അദ്ദേഹം പറയാണ് ഞാനും ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ പോയി അവിടുത്തെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി ഞാനും പോയി നിന്നു എനിക്ക് ആ മുഖം കണ്ടപ്പോഴേ ബോധ്യമായി ഇതൊരു നുണ പറയുന്ന ആളുടെ മുഖമല്ല നല്ലൊരു ഐശ്വര്യമുള്ള നല്ലൊരു സത്യസന്ധനായ ഒരാളുടെ മുഖമായിട്ടാണ് പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയിൽ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് അങ്ങനെ അവിടെ കൂടിയ ആളുകളോട് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നടത്തിയ പ്രഥമ സംസാരത്തിൽ അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതാണ് ഞാൻ കേട്ടത് ഓ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ സലാമു പ്രചരിപ്പിക്കണം നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ നിങ്ങൾ ചേർക്കണേ സിലുല്ലർഹാം കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചേർത്ത് നിർത്തണേ ആളുകളൊക്കെ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കണേ ഇങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ തന്നെ റസൂൽ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനത്തോടെ ജന്നത്തിൽ പ്രവേശിക്കാം ഇതാണ് ഞാൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമിൽ നിന്ന് പ്രഥമമായി കേട്ടത് മദീനയിലെത്തിയ ഉടനെ എന്ന് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ സല്ലാം റലി അള്ളാഹു തലാന്ന് പറയാൻ അവിടെയും ഇത് എടുത്തു പറഞ്ഞു നാം പറയണത് കുടുംബ ബന്ധം നമ്മുടെ ഈ മാനുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വല്ലം സംസാരിച്ചത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും എന്താ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടാകും നോമ്പും നോൽക്കും അംജുനും ഉമ്രക്കും ഒക്കെ പലപ്പോഴും പോകുന്നുണ്ടാകും പക്ഷേ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കൂല കുടുംബത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആലോചിക്കൂല അവരെ സഹായിക്കൂല ആ ബന്ധങ്ങൾ ചേർക്കാൻ നടക്കൂല അതേ അവസരത്തിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് അള്ളാഹുവിലും പരലോകത്തിലും ഒക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് അള്ളാന് വിശ്വാസമുണ്ടെന്നാണോ എന്റെ അവകാശം പരലോകത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടെന്നാണോ എന്റെ അവകാശവാദം എങ്കിൽ അത് തെളിയിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അതിന് പല സ്വഭാവങ്ങളും നമ്മിൽ ഉണ്ടാകണം അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നവിടെന്ന് പറയാണ് ഫലിയസിൽ റഹിമഹൂ അവൻ തന്റെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ ചേർത്ത് നിർത്തട്ടെ ചേർക്കട്ടെ ാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിക്കും ഇനി ഇതിലപ്പുറം പ്രാധാന്യം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ഈമാനുമായിട്ട് ആ ബന്ധം അള്ളാഹുലും പരലോകത്തിലും വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യണം സ്വർഗം വേണോ ഇത് ചെയ്യണം നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണോ ഇത് ചെയ്യണം ദുന്യാവിൽ ജീവിതത്തിൽ നിനക്ക് രസത്തിലും ഉപജീവനത്തിലും വറക്കത്ത് വേണോ ഇത് നിലനിർത്തണം കിട്ടുന്ന ആയുസിൽ അള്ളാഹു നൽകുന്ന ആയുഷ് കാലത്തിൽ നമുക്ക് സമാധാനവും ആരോഗ്യ ആഫ്യത്തോടെയൊക്കെ ജീവിക്കണോ ഇത് വേണം ഇന്നൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അവിടുത്തെ വചനങ്ങളിലൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അധ്യാപനങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കണം അപ്പൊ ആരൊക്കെ കുടുംബങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടേതായ നമ്മൾ മരിച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്വത്തവകാശികളായിട്ട് വരുന്ന ആളുകളുണ്ട് മക്കള് അതുപോലെ തന്നെ ബാപ്പ ജ്യേഷ്ഠൻ അനുജൻ അങ്ങനെ പലരുമുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്നയാൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നയാൾക്ക് സ്വത്ത് കിട്ടൂല അതൊക്കെ അതിന്റെ വേറെ നിയമങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ വൃത്തം വളരെ വിശാലമാണ് വൃത്തം വളരെ വിശാലമാണ് പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ദുൽ കുർബ ദവിൽ കുർബ എന്നൊക്കെ നിന്റെ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ നിന്റെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളെ ബന്ധുക്കൾക്ക് നീ കൊടുക്കണം ബന്ധുക്കളെ സഹായിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ അഖാരിബ് ഈ ദുൽ കുർബ ദിൽ കുർബ എന്നൊക്കെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞ ബന്ധങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് വഴിക്കുണ്ടാകും അതൊക്കെ ഏതൊക്കെ എന്ന് അറിഞ്ഞ് അവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളൊക്കെ നിലനിർത്തണമെന്നായി ഇസ്ലാം പറയുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് നിലനിർത്തണം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ബന്ധങ്ങൾ ഒരു ഇസ്ലാമികമായ ഒരു മുസ്ലിം എങ്ങനെയൊക്കെ ഈ ആളുകളോടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്തണം അതിൽ പരമപ്രധാനമാണ് ഒന്ന് സന്ദർശനങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അവരെ താമസിക്കുന്നയിടത്ത് പോയിട്ട് അവരെ പോയി കാണണം സുഖവിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണം അതൊരു മാർഗമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവരെ 
അങ്ങോട്ട് പോയി കാണൽ മാത്രമല്ല അവരെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കും ഇങ്ങോട്ടും വിളിക്കണം അപ്പൊ അവര് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കും വരവായി നമ്മുടെ മക്കളെ പരിചയപ്പെടലായി ബന്ധുക്കളെ പരിചയപ്പെടലായി അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നു ഇങ്ങോട്ടും വരുത്തി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു മാത്രമല്ല ഇനി പോകാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലോ ദൂരെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ അവരുമായി ബന്ധം മുറിക്കാൻ പാടില്ല അവരുടെ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണം അവരുടെ സുഖവിവരങ്ങൾ ആരായണം അവർക്ക് സലാം പറയണം അവരുടെ വിവരങ്ങൾ ആരായണം അതൊരു പക്ഷേ നമുക്ക് ടെലിഫോണിലൂടെ ആവാം മറ്റു സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ ആവാം ഏതൊക്കെ വിധത്തിലാണോ നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്നതെങ്കിൽ അന്വേഷണങ്ങളും ആ നിലക്കുള്ള ആ രൂപത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ ആരായാലുമൊക്കെ പരമപ്രധാനം തന്നെ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കൊക്കെ പ്രവാസ ലോകത്തേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വന്ന ഒരു കുറച്ചൊരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ പ്രവാസികളായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് പഴയ കാലം അറിയാം ഒരു കത്തയച്ചാൽ ഒരു കത്തയച്ചാൽ നമ്മളിങ്ങനെ എണ്ണലാണ് ആ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മളെ കത്ത് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവിടെ പോയി ഇറങ്ങി ഒരാഴ്ചയായി ഭാര്യയുടെ കൈ കിട്ടി അല്ലെ ഇപ്പാടെ കൈ കിട്ടി മറുപടി എഴുതുന്നുണ്ടാവും പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ അത് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടാവും പി ബി പോസ്റ്റ് ബോക്സ് പോയി തുറന്ന കത്ത് കിട്ടും പതിനഞ്ച് ദിവസം പതിനഞ്ച് ദിവസം നമുക്ക് പരിചയമുള്ളത് ഒരു കത്ത് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ പതിനഞ്ച് ദിവസമായിരുന്നു വിവരം അറിയാൻ അതിൻ്റെയും മുമ്പ് വന്നവർ പറയുന്നത് കേട്ടത് ഒരു മാസമായിരുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോഴോ ഇപ്പോൾ വല്ല വിഷയമുണ്ടോ എന്നാൽ ഒരു മാസം കൊണ്ട് വിവരമറിഞ്ഞിരുന്ന കാലത്തും പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് വിവരമറിയാൻ കാത്തിരുന്ന കാലത്തും ഉണ്ടായിരുന്ന ബന്ധങ്ങളും ആ ഒരു സ്നേഹങ്ങളും ഇന്നിൻ്റെ ലോകത്തുണ്ടോ ആലോചിക്കണം നമ്മൾ വിരൽത്തുമ്പിൽ നമുക്ക് ഞൊടിച്ചാൽ അവിടെ ബന്ധുക്കളെ കാണാം പക്ഷേ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എത്ര പേര് ബന്ധം ചേർക്കുന്നുണ്ട് എത്ര പേര് ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം പറയുന്നു നീ അവരോട് ബന്ധം ചേർക്കേണ്ടത് അവരെ പോയി കാണാൻ കഴിയുമോ അങ്ങനെയാണ് അതിന് കഴിയില്ലെങ്കിൽ അവരെ നിനക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരുത്ത് അഥവാ നിന്റെ വീട്ടിലേക്കും വിളിക്ക് അത്ര അല്ല നിങ്ങൾ ദൂര സ്ഥലത്താണോ പോകാനും വരാനും കഴിയാത്തത്ര ദൂരമാണ് എപ്പോഴും പോകാൻ കഴിയൂല അത് നാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോഴൊക്കെ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ടെലിഫോൺ ഉണ്ടല്ലോ സംവിധാനങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ സംവിധാനങ്ങളാണെന്ന് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളത് സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധത്തിന്റെ പവിത്രതയും ആ ഒരു സൂക്ഷ്മതയും സംവിധാനങ്ങൾ ഏറിയ ഈ കാലത്തില്ല എന്നാ ഞാൻ പറയുന്നത് ഉണ്ട് അതിങ്ങനെ ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി വരിക ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി വരികയാണ് എത്രത്തോളം ഞാൻ വിളിച്ചത് എൻ്റെ ഭാര്യയെ ഫോണിൽ കിട്ടാനാണ് ഞാൻ വിളിച്ചതെങ്കിൽ എടുത്തത് ഉമ്മയായാൽ പോലും സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തൊരു മക്കൾ ബാപ്പയായാൽ പോലും അധികം സംസാരിക്കാൻ പിന്നെ മൂടില്ല നല്ലൊരു മൂടിൽ വിളിച്ചു തരുന്നു എടുത്ത് ഇപ്പം മൂപ്പര ഈ രൂപത്തിൽ വിചാരിക്കുന്ന ആളുകളില്ലേ പക്ഷേ ഇസ്ലാം എന്താണ് പറയുന്നത് അതേ അന്വേഷണങ്ങളും സലാം പറയലുകളും അതുപോലെ തന്നെ നീ അവർക്ക് സതക്കകൾ കൊടുക്കണം ഹദിയകൾ കൊടുക്കണം ബന്ധങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിലനിർത്തേണ്ടത് സ്വതക്ക കൊടുക്കുക ഹദിയ കൊടുക്കുക എന്തായി സ്വതക്കയും ഹദിയ നമ്മുടെ കുടുംബ ബന്ധുക്കളിൽ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടാകും കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ടാകും നമ്മളൊരു സഹായം അവർക്ക് കൊടുത്തെങ്കിൽ എന്ന് ആശിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടാകും നമ്മുടെ സഹായത്തെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരുണ്ടാകും അങ്ങനത്തവർക്ക് നീ സ്വതക്കയായിട്ട് കൊടുത്തോ കാരണം മിസ്കീനായ ഒരു പാവപ്പെട്ട അന്യനായ ഒരാൾക്ക് നീ സ്വതക്ക കൊടുക്കുന്നത് അത് കേവലം ഒരു ധർമ്മം മാത്രമാണ് അതേ അവസരത്തിൽ നിന്റെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ പെട്ടവർക്ക് നീ സഹായിക്കുമ്പോൾ അതിന് നിനക്ക് സ്വതക്കയുടെയും കൂലിയുണ്ട് കുടുംബ ബന്ധം ചേർത്ത പുണ്യവും ഉണ്ട് പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ അകത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പുണ്യാണ് ഒന്ന് ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്തി എന്നുള്ള പുണ്യം കാരണം അല്ല പറഞ്ഞതാണ് ചേർക്കണം നിങ്ങൾ ആ ബന്ധം ആ പുണ്യവും കിട്ടി സ്വതക്കയുടെ പുണ്യവും കിട്ടി അപ്പൊ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ അവകാശികളായ ആളുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ അവർക്ക് ഞാൻ സ്വതക്ക കൊടുക്കണം ഇനി അവർക്കൊക്കെ എന്നേക്കാൾ ഉഷാറാണ് അവർക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ട് വേണ്ട എന്നാലും നമ്മൾ കൊടുക്കൽ മാറക്കരുത് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഹതിയ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കൂ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞില്ലേ ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഹതിയ കൊടുക്കണം പരസ്പരം ഹദിയ കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് ഹദിയ നിങ്ങൾ കൊടുക്കണേ തഹാബൂ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ പരസ്പരം സ്നേഹം ഉണ
നമ്മളത് കിട്ടിയിട്ടൊന്നും വേണ്ട പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എവിടെ ഇവിടെ എവിടെ ഏറ്റക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പൈസ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഒരു ഹതിയ അത് ഹതിയായിക്കോട്ടെ സ്വതക്കയല്ല നമ്മൾ അവരെ സഹായിക്കാൻ നിലക്കല്ല എന്നാലും അവരുടെ അടുത്തൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുക്കുന്നത് ആ ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്തും ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്താനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ സഹോദരന്മാരെ കുടുംബങ്ങളിൽ വലിയവരായ ആളുകളെ പ്രത്യേകം ബഹുമാനിക്കണം ഇളയവരായ ആൾക്കാരുണ്ടാവും നമ്മേക്കാൾ മുതിർന്നവരെ ആ സ്ഥാനത്ത് കാണണം നമ്മേക്കാൾ പ്രായക്കുറവുള്ളവരെ ആ സ്ഥാനത്ത് കണ്ട് അവർക്ക് പ്രത്യേകമായി നിലക്കവരോട് കാരുണ്യവും സ്നേഹവും അനുകമ്പയും ഒക്കെ വേണം തീർന്നില്ല ഓരോരുത്തർക്കുമുള്ള സ്ഥാനം നമ്മൾ വകവച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു കുടുംബാവുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്ഥാനം ഉണ്ടാവും നമ്മളെ ബാപ്പല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാപ്പൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് നമ്മുടെ ജ്യേഷ്ഠൻ ഉമ്മല്ലേ ഉമ്മയുടെ സ്ഥാനത്താണ് നമ്മുടെ പെങ്ങള് മൂത്ത പെങ്ങള് മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പലരും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ അതുപോലെ തന്നെ തൻ്റെ അനിയന്മാര് കാരണോര് എന്ന് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പറയും അമ്മാമന്മാര് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ പല ആൾക്കാരും ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയുള്ള ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ആ സ്ഥാനം വക വെച്ചു കൊടുക്കണം ഓരോരുത്തർക്കും സ്ഥാനം എല്ലാ ബന്ധുക്കളും എനിക്ക് ഒരുപോലെ അല്ല ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ആ സ്ഥാനവും പദവിയൊക്കെ അവർക്ക് വക വെച്ചു കൊടുക്കണം മാത്രമല്ല കുടുംബങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സന്തോഷങ്ങളിൽ നമ്മളും അകമഴിഞ്ഞ് പങ്കുചേരണം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറിട്ട് നിൽക്കരുത് ആ കുടുംബത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിൽ നമ്മളും ഭാഗഭാക്കാകണം പക്ഷേ ഇസ്ലാം വിരോധിച്ച സന്തോഷമാണ് കുടുംബത്തിലെങ്കിൽ ഭാഗഭാക്കാകാൻ പാടില്ല അത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം കുടുംബത്തിൽ ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷത്തിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുകയാണ് പക്ഷേ റസൂറുള്ള വിരോധിച്ച സംഗതിയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അതിൽ അനുമോദനം അറിയിക്കാനും ഹാപ്പി അറിയിക്കാനും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ എല്ലാത്തിലും സങ്കടം തോന്നുന്നു പറയാൻ പറ്റൂല അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യം എന്താ ഇസ്ലാം വിരോധിച്ചൊരു സംഗതിയാണ് അള്ളാഹുവിന് വെറുപ്പുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ലാത്തൊരു സംഗതിയാണ് ഒരു വിദാഗ്ധായ സംഗതിയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ആചാരം എന്തോ ഒരു മാമൂലി നടക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വരികളും ഗദ്യങ്ങളും പദ്യങ്ങളും ഒക്കെ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള മൗലിദ് എന്ന പേരിൽ മധു എന്ന പേരിൽ മഹാന്മാരായ ആളുകളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള സദസ്സുകളൊക്കെയാണ് അവിടെ നടക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ഫംഗ്ഷനുകളാണ് സംവിധാനങ്ങളാണ് നമുക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ വകുപ്പില്ല നിങ്ങളെ സന്തോഷത്തിൽ ഞങ്ങളുമുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ വകുപ്പില്ല അതേ അവസരത്തിൽ അള്ളാഹു അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ഏത് സന്തോഷങ്ങളും അതേ കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു സന്തോഷകരമായ ഒരു വാർത്തയുണ്ട് അള്ളാഹു അനുവദിച്ചൊരു സംഗതിയാണ് നമ്മളവരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സന്തോഷം പങ്കിടണം നമ്മളുടെ ആ സന്തോഷം അവരോട് അറിയിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ വല്ല ദുഃഖകരമായ സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ സഹായിക്കണം അവരോട് ദുഃഖത്തിൽ നമ്മളും പങ്കുചേരണം അവരെ സമാശ്വസിപ്പിക്കണം അവരിൽ ആരെങ്കിലും രോഗികളായാൽ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ചെയ്യണം ആശ്വസിപ്പിക്കണം സഹിക്കാൻ പറയണം ക്ഷമിക്കാൻ പറയണം ചികിത്സക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടേതായ പ്രത്യേകമായ സഹായം വല്ലതും വേണമെങ്കിൽ അതവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കണം ഇനി ആരെങ്കിലും മരണപ്പെട്ടുവോ അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണം അവരുടെ വിയോഗത്തിൽ വേദന അനുഭവിപ്പിക്കുന്ന സന്തപ്ത കുടുംബങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കണം അത് പുറമേയുള്ള കുടുംബങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും എത്രത്തോളം പുണ്യകരമാണ് അത് സ്വന്തം കുടുംബങ്ങളാകുമ്പോഴോ അതിൻ്റെ മഹത്വം വർദ്ധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് സന്തോഷത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മളും ആ സന്തോഷങ്ങളിൽ പങ്കുചേരണം അവരുടെ ദുഃഖത്തിന്റെ മേഖലകളിൽ നമ്മളും ദുഃഖത്തിൽ പങ്കാളികളാവണം ഇത് നമ്മുടെ ബാധ്യത തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് കുടുംബങ്ങളിലുള്ള രോഗികളെ സന്ദർശിക്കൽ ഒരു മുസ്ലിമിന് മറ്റൊരു മുസ്ലിമിനോടുള്ള കടമയാണത് അത് കുടുംബത്തോടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാധ്യത കൂടുകയാണ് രോഗ സന്ദർശനവും അതുപോലെ തന്നെ മരിച്ചാൽ ആ ജനാസയിൽ പങ്കെടുക്കലുമൊക്കെ മറ്റുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളോട് പോലും നമുക്കൊരു കടമയാകുമ്പോൾ അത് തന്റെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിലാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എത്രത്തോളമാണ് നമുക്ക് കടമയുള്ളത് അവിടെയൊക്കെ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നീയത്ത് തെറ്റിപ്പോകാൻ പാടില്ല കാരണം പലപ്പോൾ ും പല ബന്ധുക്കളെയും രോഗികളായിപ്പോൾ പോണാൻ പോക
ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പോയിക്കൂടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാത്രം രോഗം കാണാൻ പോകാനും മരിച്ചേടത്ത് പോകാനും ഒക്കെ തയ്യാറാകുന്നുവെങ്കിൽ അത് അള്ളാന്റെ പൊരുത്തം ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പോക്കല്ല ജനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പോക്കാണ് അതിനല്ലാന്റെ അടുക്കലോട്ട് പ്രതിഫലവുമില്ല മറിച്ച് എപ്പോഴും ഈ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോഴും എന്ത് വേണം അള്ളാന്റെ പൊരുത്തം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പ്രതിഫലമൊന്നുമില്ല ആളുകളെ കാണിക്കാനും ആളുകൾക്കിടയിൽ തൻ്റെ പേരും ആ സീറ്റും തൻ്റെ സ്ഥാനവും ഒക്കെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ഒന്നും ആയിരിക്കരുത് ഈ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് അള്ളാന്റെ വജു ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം എനിക്ക് അള്ളാന്റെ അടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം കിട്ടണം ഇത് അല്ല എന്നോട് കൽപ്പിച്ച കാര്യമാണ് ഇതിൽ വികാരം വരുത്തിയാൽ അല്ല എന്നെ ശിക്ഷിക്കും ആ ഒരു ബോധത്തോടുകൂടെ ആയിരിക്കണം ഇത് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എല്ലാ കാര്യവും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അവരെ ക്ഷണിച്ചാൽ ആ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കണം ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ മറ്റുള്ളവർ വിളിച്ചാൽ തന്നെയും ക്ഷണം സ്വീകരിക്കൽ മുസ്ലിമിന് നിർബന്ധമാണ് അതേ അവസരത്തിൽ ബന്ധുക്കളാണ് വിളിക്കുന്നതെങ്കിലോ ഒരു കാരണവും ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ പോകാതിരിക്കരുത് പോകാതിരിക്കാൻ തക്ക കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാതെ ആ ക്ഷണം ഒരിക്കലും നിരസിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം മറ്റുള്ള ബന്ധങ്ങളെ പോലെയല്ല ഈ ഒരൊറ്റ കാരണം മതിയാവും പിന്നെ മരിക്കോളം ഉണ്ടാകും നടക്കാൻ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടൊന്നും വന്നില്ല ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് വന്നില്ല മറ്റുള്ള ഒരാളുടേതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ തേഞ്ഞു മാഞ്ഞാണ് പോവും ഇതങ്ങനെയല്ല ഇത് കുടുംബങ്ങളാവുമ്പോൾ കണ്ടോ അവൻ വിളിച്ചിട്ട് വന്നില്ലല്ലോ അവിടെയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ക്ഷണിച്ചാൽ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റാവുന്നതാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം ഇസ്ലാം വിരോധിച്ച ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചാലും ആരാണെങ്കിലും പോകേണ്ടതില്ല അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ അതല്ലാത്ത നിലക്കുള്ള ഏത് ക്ഷണങ്ങളും മുസ്ലിമേ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾ വിളിച്ചാൽ പോകാതിരിക്കരുത് അവരോടൊരിക്കലും മനസ്സിലൊരു അസൂയ വെച്ച് പുലർത്തരുത് അവരുടെ വളർച്ചയിൽ നമുക്ക് സന്തോഷമല്ലാതെ ഒരിക്കലും അസൂയ വേണ്ട അവൻ്റെ കണ്ടില്ലേ അവൻ എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനല്ലേ എൻ്റെ അനുജനല്ലേ അവൻ എന്നേക്കാൾ അങ്ങനെ വലുതാകണ്ട അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവനോട് ബന്ധമൊന്നുമില്ല അവനിപ്പോൾ വളർന്ന് വലിയ ആളായി ആ അസൂയ വേണ്ട ആരാവട്ടെ അസൂയ വേണ്ട വളരുന്നുവോ സന്തോഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അവരുടെ വളർച്ചയിൽ സന്തോഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതെ ആ അർത്ഥത്തിൽ അവരോടൊരിക്കലും മനസ്സിലൊരു പകയും വിദ്വേഷവും വെച്ച് പുലർത്താനേ പാടില്ല ഒക്കെ നമ്മുടെ കടമകളാ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതേപോലെ തന്നെ കുടുംബങ്ങൾക്കിടയിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഇടയിൽ സ്വരച്ചേർച്ചയില്ലെന്ന് കണ്ടാൽ ആ കുടുംബത്തിലെ മെമ്പർമാരുടെ ബാധ്യതയാണ് ആ അകൽച്ച വർദ്ധിക്കാൻ ഇടവരുത്താതെ ഉടനെ പറഞ്ഞ് മസലഹത്താക്കൽ നമ്മുടെ കടമയാണ് നമ്മുടെ ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്കിടയിൽ ആരെങ്കിലും തമ്മിൽ ഏതാനും ആഴ്ചകളായി അകലത്തിലാണ് അവർ തമ്മിൽ മിണ്ടുന്നില്ല അവർ തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല എന്താണ് കാരണം എന്നറിയാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കക്ഷിയുടെ പിന്നാലെ കൂടിയിട്ട് ഏകപക്ഷീയമായിട്ടൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരാതെ രണ്ട് ർക്കും എന്താണ് പ്രശ്നമെന്ന് പഠിച്ച് നിഷ്പക്ഷനായി നിന്നുകൊണ്ട് അവർക്കിടയിൽ രഞ്ജിപ്പുണ്ടാക്കാൻ അത് നമ്മുടെ കടമയാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ തർക്കമുണ്ടായാൽ പോലും ഒരു പൊതുവായ നമ്മുടെ കടമയാണതെങ്കിൽ സ്വന്തം ബന്ധുക്കൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്വരച്ചേർച്ചയില്ലായ്മക്ക് നമ്മൾ എത്രത്തോളം അതിന്റെ രഞ്ജിപ്പിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് നമ്മുടെ കടമയാണ് അത് നമുക്ക് വലിയ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താല തരും അതിനൊക്കെ പുറമെ എപ്പോഴും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മുടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ചേർക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അവരുടെ നന്മക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം അവരിൽ തെറ്റിപ്പോയ കക്ഷികളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വെറുക്കാതെ ആ വ്യക്തികളെ വെറുക്കാതെ റബ്ബേ അവർക്ക് നീ ഹിതായത്ത് കൊടുക്കണേ എന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അവരുടെ നന്മക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം സുഖത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം സന്തോഷത്തിനും സമാധാനത്തിനും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അതിലെല്ലാം ഉപരി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവരെ നന്മയുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കലും നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് പലരും അവഗണിക്കുന്ന മേഖലയാണ് തനിക്ക് ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ട വരോട് ഇസ്ലാമിന്റെ കാര്യം ഇന്ന് വരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത എത്രയെത്ര ബന്ധം ചേർക്കുന്ന ആളുകളാണ് കുടുംബത്തെ നന്നായി നോക്കുന്നവനാണ് കുടുംബത്തോട് വലിയ ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നവനാണ് എന്നൊക്കെ ആളുകൾ പറയും പക്ഷേ ഇന്ന് വരെ തന്റെ ബന്ധപ്പെട്ടവരോട് ഒരക്ഷരം ദീന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ന
അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നിമിഷത്തിൽ തൗഹീദ് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ലോകത്ത് നിയുക്തനായ ആ മഹാനായ പ്രവാചകൻ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹിസ്സലാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ തൗഹീദിൽ ഐലാഹ ഇല്ലല്ല അതാദ്യം പറഞ്ഞത് ആരോടാണെന്ന് പരിശുദ്ധ കുറാൻ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നില്ലേ എന്റെ പൊന്നു പിതാവേ എന്റെ പൊന്നു പിതാവേ കാണാത്ത കേൾക്കാത്ത നിങ്ങൾക്കൊരു ഉപകാരവും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഇവയെ നിങ്ങൾ എന്തിനു ആരാധിക്കുന്നു വിഗ്രഹാരാധനയുടെ നിരർത്ഥകത ആ ഷിർക്കിന്റെ ഗൗരവം ആദ്യം പറഞ്ഞത് നാട്ടുകാരോടല്ല അപ്പനോടാണ് അപ്പനോടാ പറഞ്ഞത് പാപ്പാ നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത അറിവ് കിട്ടിയിട്ടാണ് ഈ മോന് സംസാരിക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്ത അറിവ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് എനിക്കല്ല വഴി തരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പാപ്പയോട് ഈ മോന് സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ ഉപ്പ വന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട് എന്നെ പിൻപറ്റി ജീവിക്കണം അഹതിക്ക സറാത്തം സവിയ നേരിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വഴി കാണിച്ചു തരാം ആ മകന്റെ ആഗ്രഹം പാപ്പനോട് ആദ്യം പറയുന്നത് പാപ്പാ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പരമകാരുടികനായ അള്ളാന്റെ ശിക്ഷ എന്റെ പാപ്പയെ പിടികൂടുമല്ലോ എന്ന പേടി കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കണ്ടോ ലോകത്തുള്ള ആളുകളൊക്കെ നരകത്തില്ലെന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതിനേക്കാളും നരകത്തില്ലവരെ ചാടുന്നതിൽ ഏറ്റവും പേടി വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉച്ചവരുടെ കാര്യമല്ലേ പാപ്പയുടെ കാര്യമല്ലേ ഉമ്മയുടെ കാര്യമല്ലേ ബന്ധുക്കൾ കാര്യമല്ലേ പക്ഷേ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം വളരെ കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ചത് കണ്ടില്ലേ ശിക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് വരുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ശൈത്താൻ അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകല്ലേ എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞത് വാപ്പനോടാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് വാപ്പനോടാണ് അല്ലേ ഭാരതന്മാരുടെ ചരിത്രതല്ലേ അതേ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ താവഴിയിൽ വന്ന മഹാനായ മുഹമ്മദ് വസല്ലമിനോട് അള്ളാഹു എന്താ കൽപ്പിച്ചത് ഓ മുഹമ്മദ് നബിയെ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത കുടുംബങ്ങളോട് പറയൂ ഏറ്റവും അടുത്ത കുടുംബങ്ങൾക്ക് താക്കീത് കൊടുക്കൂ അതേ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിനോട് അള്ള നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാം ാമിനെക്കുറിച്ച് ആദ്യം കുടുംബക്കാരോട് പറയാൻ ാഹു അലഹി വസ്ലം ജബൽ അബി ഖുബൈസിന്റെ താഴ്വരയിലുള്ള സഫാക്കുന്നിന്റെ മുകളിൽ വെച്ച് വിളിച്ചു കുടുംബക്കാരെ ഒക്കെ പേരെടുത്ത് വിളിച്ചു കുടുംബക്കാരെ ഒക്കെ പേരെടുത്ത് വിളിച്ചു കേട്ടവര് കേട്ടവര് കുന്നിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഓടി മുഹമ്മദാ വിളിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും കാര്യമില്ലാതെ വിളിക്കൂല എന്നും പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും സഫാക്കുന്നിന്റെ മുകളിലേക്ക് എത്തി കൂട്ടത്തിൽ പിതൃവ്യനായ ബാപ്പയുടെ സഹോദരനായ അബു താലിബ് അബു ബിൻ അബു ലഹബുണ്ട് അയാളും വേച്ച് വേച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും വന്നു കണ്ടപ്പോ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല ഈ സത്യം അവിടെ നിന്നാണ് പറഞ്ഞു ഈ സത്യം അവിടെ നിന്നാണ് പറഞ്ഞു ഈ സത്യം തന്റെ കുടുംബങ്ങളോടങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ ആദ്യം തന്നെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വല്ലമിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് തെറി പറയുന്ന ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച നേതാവ് അബൂലഹബ് എന്ന കടുത്ത മുഷിരിക്കാണ് അബൂലഹബ് ആണെങ്കിൽ റസൂൽ അള്ളാന്റെ ബാപ്പന്റെ സഹോദരനല്ലേ പിതൃവ്യനല്ലേ അയാൾ എഴുന്നേറ്റ നിന്നുകൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങി തലറാൻ തുടങ്ങി ഓ മുഹമ്മദെ നീ തുലഞ്ഞു പോകട്ടെ നീ നശിച്ചു പോകട്ടെ ഇത് പറയാനാണോ കുന്നുമ്പുറത്തേക്ക് ഞങ്ങളെ നീ വിളിച്ചുകൂട്ടി കുടുംബസംഗമം വിളിച്ചത് അല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വല്ലം കുടുംബസംഗമം വിളിച്ചത് ആദ്യമായിട്ട് എന്നിട്ട് ദീനാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഈനാണ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഫേട നമ്മളെ നാട്ടിലല്ല പറയുന്നത് ഒരു ശബിക്കൽ തൊലഞ്ഞു പോട്ടടാ നീ ആ ചരിത്രം ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇന്നും നിലനിൽക്കുകയാണ് യാമത്ത് നാൾ വരെ മുസ്ലിമീങ്ങളതാ ഓതുകയാണ് തബ്ബത്തിയതാ അബീലഹബിൻ വതബ് 
അബൂലഹബിന്റെ ഇരു കരങ്ങളും തൊലഞ്ഞു പോകട്ടെ നശിച്ചു പോകട്ടെ അവൻ തന്നെയും നശിച്ചു പോയി അവന്റെ സമ്പത്തോ അവന്റെ സന്താനങ്ങളോ അവന് ഉപകരിച്ചില്ല നരകമാണ് അവനും അവന്റെ കുടുംബത്തിനും ഭാര്യക്കുമുള്ളത് എന്ന ആശയം വരുന്ന സൂറത്തുൽ ലഹബ് അല്ലെങ്കിൽ മസദ് ആദ്യമായിട്ട് അവതരിക്കാൻ കാരണം എന്താ ഇതാ സംഭവം കുടുംബ സംഗമത്തിൽ നബിസല്ലാഹു അലൈവല്ലം പറഞ്ഞതാ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കണം നമ്മൾ ഇന്ന് വരെ പറഞ്ഞോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളോട് പറഞ്ഞു നാട്ടിൽ ലീവിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ആളുകൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ആരോടെങ്കിലും ഇന്ന് വരെ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചോ ബന്ധപ്പെട്ടവരോട് പറയാൻ നമുക്ക് താല്പര്യമുണ്ടായപ്പോ അവര് വെറുത്തെങ്കിലോ അവര് എന്നോട് പിണങ്ങിയെങ്കിലോ അവർക്കിടയിൽ എനിക്കുള്ള സ്ഥാനം പോയെങ്കിലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ദീന് പറയാതെ പലപ്പോഴും തിന്മകളുടെ കൂടെ കൂടികളായി നമ്മൾ അറിയില്ലേ അനിസ്ലാമികമായ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്ന വേദികളിൽ നിശബ്ദരായി പോയി അവിടെ നമ്മൾ കൂടിക്കൊടുക്കുകയാണ് ഒരക്ഷരം പറയാതെ അതിന്റെ അനുകൂലിയായി പോവുകയാണ് എന്ത് തിന്മ വീട്ടിൽ എന്ത് കൂത്താട്ടം നടന്നാലും ഏത് സദ്യയുടെ പേരിൽ ഏതാഘോഷത്തിന്റെ പേരിൽ എന്ത് രൂപത്തിലുള്ള തോന്യാസങ്ങൾ നമ്മൾ കുടുംബത്തിൽ അരങ്ങേറിയാലും അതൊക്കെ തെറ്റാണെന്നറിയുന്ന നമ്മൾ അതിൽ കൂടിക്കൊടുക്കുന്നു എന്തിന് അവരുടെ പ്രീതി നേടാൻ അവരിൽ നിന്ന് പിണക്കം ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയാണോ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ ബന്ധം ചേർക്കലിൽ ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമാണ് നമ്മൾ അറിയിച്ചു കൊടുക്കണം അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് കേട്ടോളണമെന്നൊന്നുമില്ല കാരണം ഹിതായത്തിലാക്കാൻ ഏത് കുടുംബത്തോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടും കാര്യമില്ല അത് അല്ല എന്നെ വിചാരിക്കണം മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വല്ലമിന്റെ പിതൃവനല്ലേ ബാപ്പയുടെ മറ്റൊരു സഹോദരനായിരുന്നില്ലേ അബു താലിബ് ജീവിതത്തിൽ മക്കാ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുമ്പോ അവിടുത്തേക്ക് എത്ര വലിയ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്ത വ്യക്തിത്വമാണ് പക്ഷേ ഒരിക്കൽ പോലും ലായിലാഹ ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ കൂട്ടാക്കാതെ നബി സല്ലാഹു അലൈസ്ല്ലം എത്ര തവണയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് പ്രിയപ്പെട്ട പിതൃവ്യനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് എത്ര തവണയാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് മുസ്ലിം മകനേ അയാൾ കേൾക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അവസാനം മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന നേരത്ത് പോലും മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈസ്ല്ലം പോയി സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് യാ അമ്മി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ുംടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആള് അതൊന്നും പറയാൻ തയ്യാറാവാതെ കഫറായി കൊണ്ട് മരിച്ചുപോയി അപ്പൊ കുടുംബങ്ങളോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് അവര് ശരിയായി കൊള്ളണം എന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷെ പറയൽ നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് നീ പറഞ്ഞിട്ട് നിന്റെ കുടുംബത്തിലെ എത്ര മെമ്പർമാർ നിനക്ക് നന്നാക്കാൻ പറ്റി എന്നല്ല ചോദിക്കൂല അതൊരു നബിയോടും ചോദിക്കൂല ഒരാളോടും ചോദിക്കൂല അതേ അവസരത്തിൽ നിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ടവരോട് നീ എത്രയാളോട് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നേർക്ക് നേരെ പറയാൻ കഴിയോ അങ്ങനെ പറയാ ഒരു സി ഡി കൊടുത്തിട്ട് കേൾക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയൂ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഒരു വാട്സപ്പിലൂടെ ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുത്തിട്ടാണോ അങ്ങനെ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾക്കൊരു സന്ദേശം ഒരാൾക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയുക അത് നിങ്ങൾ എത്തിക്കുക അവര് കേട്ടോ കേട്ടില്ലേ അതൊക്കെ അല്ലയാ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇനി കേട്ടാൽ തന്നെ അവർക്ക് വല്ല മാനസാന്തരവും ഉണ്ടായോ അല്ലയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് വകുപ്പില്ല നമുക്ക് ഒരു നിവൃത്തിയുമില്ല മഹാനായ ഇബറായി നബി ബാപ്പയോട് എത്രയാണ് ഉപദേശിച്ചത് കഫറായിട്ടല്ലേ അയാളും മരിച്ചു പോയത് മഹാനായ നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാം സ്വന്തം മകനോട് എത്രയാണ് ഉപദേശിച്ചത് കഫറായിട്ടല്ലേ ആ മകൻ മുങ്ങിച്ചത് മഹതിയായ ആസിയാബി റതിയല്ലോഹു വൻഹ ഫറോവയോട് എത്രയാണ് ഉപദേശിച്ചത് ആ ഫറോവയുടെ മർദ്ദനമേറ്റിട്ടല്ലേ ബേബി മരിച്ചു പോയത് ലൂത്ത് നബി അലൈഹി സ്വലാമും നൊഹി നബി അലൈഹി സ്വലാമും ഭാര്യമാരോട് എത്രയാണ് ഉപദേശിച്ചത് അവര് വിശ്വാസികളായിട്ടില്ലല്ലോ അങ്ങനെ എത്ര എത്ര ആളുകൾ പക്ഷേ നമ്മുടെ ബാധ്യത നമ്മൾ നിർവഹിച്ചേ പറ്റൂ അത് നമ്മൾ നിർവഹിക്കണം അത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് അത് അവരോടുള്ള സ്നേഹമാണ് അവരോടുള്ള സ്നേഹ കുടുംബങ്ങൾ കുടുംബങ്ങൾ രോഗികളായാൽ നമുക്ക് വേദന ഉണ്ട് അവർ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ വേദന ഉണ്ട് അവർ നരകത്ത് പോകുന്നത് വേദന ഇല്ലാതെ വരാൻ പാടുണ്ടോ അവർ നരകത്തിലോ സ്വർഗത്തിലോ എവിടെ ആയാലും വേണ്ടില്ല അത് എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്നേഹം ആത്മാർത്ഥമല്ലെന്നാണ് അർത്ഥം കത്തിയാൾ എന്ന നരകത്തിയിൽ അവര് പ്രവേശിക്കുന്നവരെ പ്രവർത്തിയിൽ അവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് സഹോദര നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ശരി ഞാൻ എന്റെ കടമ നിർവഹിക്കുന്നു എന്ന നിലക്ക് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ബാധ്യത ആണായിരുന്നാലും പെണ്ണായിരുന്നാലും നമുക്കുണ്ട് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ മറക്കരുത് അതല്ലാതെ കുടുംബ ബന്ധം
പറയും പക്ഷേ ദീന മാത്രം മിണ്ടൂല എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കടമ നിറവേറ്റി എന്ന് നമുക്ക് ആശ്വസിക്കാനാവില്ല അതുകൊണ്ട് ആരും നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ കടമയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സഹോദരന്മാരെ ഒരു കാരണവശാലും കുടുംബങ്ങളുടെ ബന്ധം മുറിക്കാൻ ഒരാൾക്കും നിമിത്തമാകരുത് ഒരു വിവാഹം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിവാഹത്തിലൂടെ ബന്ധങ്ങൾ നമുക്ക് ഏറെയേറെ ഉണ്ടാവുകയാണ് പലപ്പോഴും അതെ ഒരു പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിച്ചൊരു വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോ ആ ഭാര്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മയുണ്ടവിടെ ഉപ്പയുണ്ടവിടെ അത് അമ്മായിമ്മ എന്നൊക്കെ പേര് പറഞ്ഞാലും അത് നിന്റെ ഉമ്മയുടെ സ്ഥാനത്താണ് ഉപ്പയുടെ സ്ഥാനത്താണ് അതുപോലെ ഭർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭാര്യയുടെ ഉമ്മ അമ്മായിമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഏത് മറ്റു പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടാലും സ്വന്തം ഉമ്മയെ പോലെ ഉപ്പയെ പോലെ അവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കൾ ഭർത്താവ് ാവിനും ബാപ്പയും ഉമ്മയുമാണ് ഇവിടുത്തെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും ആ ഭാര്യക്കും ഉമ്മയും ഉപ്പയുമാണ് ആ ബന്ധം പലപ്പോഴും നിലനിർത്താൻ കഴിയണം നാത്തൂന്മാരുണ്ടാകും അഥവാ തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ സഹോദരിമാരെ ഒരു ഭാര്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് തന്റെ അനിയത്തിമാരാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ജ്യേഷ്ഠത്തിമാരാണ് ആ നിലക്കവരെയും കാണേണ്ട രൂപത്തിൽ കാണേണ്ടതുണ്ട് അതേ അവസരത്തിൽ ഭർത്താവിന്റെ സഹോദരന്മാർ ആ ഭർത്താവിന്റെ സഹോദരന്മാരെയും താൻ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആദരിക്കേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ ഇതെന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ജ്യേഷ്ഠനാണ് എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ അനുജനാണെന്ന നിലക്ക് ബന്ധങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുമ്പോ അന്യരാണെന്ന കാര്യം മറന്നു പോകാനും പാടില്ല ഒരന്യരാണ് അന്യരെന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണെന്ന് ഞാൻ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിവാഹം കഴിക്കൽ അനുവദനീയമാകുന്ന ഒരാണും പെണ്ണുമായ അവരന്യരാണ് എന്നാലോ ഇവർ ഈ അർത്ഥത്തിൽ തൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ ബന്ധുക്കളുമാണ് അവരുടെ മുമ്പിൽ പാലിക്കേണ്ടെന്ന മര്യാദകൾ ഉണ്ട് അത് പാലിക്കണം ഇസ്ലാമികമായ വേഷവിധാനം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല പക്ഷേ പലപ്പോഴും അമ്മായിമ്മ മരുമക്കൾ മക്കൾ മരുമക്കൾ അമ്മായിമ്മ പോര് ഇത് നാട്ടിലൊരു പ്രയോഗം തന്നെയാണ് അമ്മായിയമ്മ അമ്മായിയമ്മ ഒരു സ്ഥലത്ത് മരുമകളായി ചെന്നവളാകും അന്ന് ചില പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പകരം വിട്ടാൻ കാത്തിരിക്കൽ ഇനിയൊരു മരുമകൾ വരട്ടെ എന്നാണ് അങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് പലപ്പോഴും കുറവ് വന്നെങ്കിലും ഇന്നുമുണ്ട് ആ സംസാരങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല കാണേണ്ടത് അങ്ങനെയല്ല കാണേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഭർത്താവ് വളരെ തന്ത്രപരമായി ഇടപെടേണ്ടതുണ്ട് കാരണം താനൊരു വിവാഹം കഴിച്ച് തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഉമ്മയുടെയും തൻ്റെ പെങ്ങന്മാരുടെയും മനസ്സിൽ ചില ചില അസ്വസ്ഥതകളും മംഗലാപ്പുകളും ആശങ്കകളും ഒക്കെ പൊട്ടു മുളക്കും എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമാണ് അതെന്താ ഇത്ര കാലം എൻ്റെ മോനായിട്ട് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന അവൻ ഇപ്പൊ ഒരു പുതിയ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച് അവൻ അവള് മതിയോ ഇപ്പൊ എന്നെ വേണ്ടാതായോ എന്ന് ഉമ്മക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നിത്തുടങ്ങും പ്രകടിപ്പിക്കൊന്നും വേണ്ട സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉമ്മാരെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ തോന്നും ഇതുവരെ എൻ്റെ ഉമ്മ ഉമ്മ എന്ന് ഒപ്പം നടത്തിയത് കണ്ടോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോഴൊക്കെ നിറം മാറ്റം തുടങ്ങി 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 ചില ഉമ്മാരിക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നും അത് ഈ പെൺകുട്ടിനോടും തോന്നും കണ്ടോ ഇവളെ തലയണ മന്ത്രമാണ് ഇപ്പൊ നിന്നില്ലെന്ന് അകറ്റുന്നത് എന്ന് ഉമ്മാക്കും തോന്നും ഇങ്ങനെ പലരെയും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വരുമ്പോൾ വളരെ ഹിക്മത്തോടുകൂടി അവിടെ ആണും പെണ്ണും ഇടപെടേണ്ടതുണ്ട് ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉമ്മ ഉമ്മ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമാണ് ഉമ്മാനെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റൂല അതേ അവസരത്തിൽ ഭാര്യ ഭാര്യ എന്ന നിലക്കും പ്രധാനമാണ് രണ്ടു കൂട്ടരോടെയും കടമയുണ്ട് ആരുടെയെങ്കിലും വാക്ക് കേട്ടിട്ട് ഒരാളോട് അനീതി കാണിക്കരുത് ഉമ്മന്റെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് ഭാര്യയെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഉമ്മയുടെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് ഭാര്യയെ തലാക്ക് ചെല്ലാൻ മുതിരരുത് ചിലരുണ്ട് എൻ്റെ ഉമ്മ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിൽ അപ്പുറൊന്നുമില്ല ഉമ്മ പറഞ്ഞ എല്ലാം സ്വീകരിക്കാൻ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഉപ്പ പറഞ്ഞ എല്ലാം സ്വീകരിക്കാൻ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതെന്താ എവിടെയും ഒരു തത്വം നമ്മൾ മറക്കരുത് അധികരിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു മഹലൂക്കിനെ അനുസരിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു കാരണമല്ല ഉമ്മൻ്റെ ഒരു വാശിയാണ് വെള്ളാണ്ട് ഒഴിവാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നെഞ്ചൻ്റെ മകനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നാൽ പിന്നെ അവളെ ഒഴിവാക്കുക എന്ന് പറയാൻ പാടുണ്ടോ പാടില്ല അത് പാടില്ല അവിടെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം എന്താ കാരണം തന്ത്രപരമായി ഇടപെടാൻ കഴിയണം ഉമ്മൻ്റെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് ഭാര്യനോടും തെറ്റണ്ട ഭാര്യയുടെ കത്തും ഫോണും വാട്സാപ്പും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കേട്ട് 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 ഉമ്മാനങ്ങനെ മനസ്സിലിങ്ങനെ കൊണ്ടുതരുന്നു കാണിച്ചു തരാം കാണിച്ചു തരാം എന്നുള്ള
ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിന്റെ വസ്തുത എന്താണ് രണ്ടു കൂട്ടരെയും ഒരുമിച്ചിരുത്തിയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യണം ഇത് അതിനൊന്നും സമയം കാണാതെ ഒരു ഫോൺ കോൾ വരുമ്പോഴേക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് വരുമ്പോഴേക്ക് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ഭാര്യയോട് വെറുത്തു അല്ലെ ഉമ്മാനെ വെറുത്തു അല്ലെ ഭാര്യയോടും ഉണ്ടാതായി അല്ലെ ഉമ്മാനോടും ഉണ്ടാതായി ഇതൊന്നും പാടില്ല എല്ലാവരോടും ഉണ്ട് കടമ ഉമ്മ പറയുന്നത് ഉമ്മയുടെ ഭാഗം ഭാര്യ പറയുന്നത് ഭാര്യയുടെ ഭാഗം ഏതാ ഇതിലെ വസ്തുതകൾ എന്ന് നിഷ്പക്ഷമായി പരിശോധിക്കണം നിഷ്പക്ഷമായി പരിശോധിക്കണം ഉമ്മ പറയുന്നു എന്റെ ഉമ്മനോട് അങ്ങനെ പറയൂ എന്നൊന്നും ആരും കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കണ്ട പരിശോധിക്കണം പരിശോധിക്കണം എന്റെ ഭാര്യ എന്നോട് സത്യേ പറയൂ എന്നൊന്നും തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട പരിശോധിക്കണം ചില കാര്യങ്ങളിൽ അങ്ങനെയാണ് അത് വേണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ബന്ധങ്ങൾ മുറിയാൻ ഒരാളുടെ വാക്കുകൾ കാരണമാവരുത് തലയണ മന്ത്രം നടത്തി നടത്തി നടത്തിയിട്ട് കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ തല്ലിക്ക പെട്ടെന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങളെ തമ്മിൽ തല്ലിക്കാൻ വേണ്ടി ചില പെണ്ണുങ്ങൾ ഒരുങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ആ രൂപത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും സൂക്ഷിക്കണം ഒരാളുടെയും വാക്ക് കേട്ടിട്ട് ഒരു ബന്ധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല ചിലപ്പോൾ ഭർത്താവിൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടുകാർ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഭാര്യയ്ക്ക് അത്ര താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല അവർ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ പ്രയാസങ്ങളും ഇടങ്ങേറുകളും വന്നാൽ അവരോട് നല്ലൊരു മുഖത്തിൽ പെരുമാറാതെ അവരെ നല്ല നിലക്ക് സ്വീകരിക്കാതെയുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ അവർ ഇങ്ങോട്ട് വരുമോ വരൂല തിരിച്ചുമുണ്ടാകാം ഭാര്യയുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ എന്ത് കാര്യം പറഞ്ഞാലും ഭർത്താവ് ദേഷ്യം പിടിക്കും അതേ അവസരത്തിൽ തൻ്റെ കുടുംബങ്ങളുടെ കാര്യം പറയുമ്പോഴോ എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കും അതും പറ്റൂല രണ്ട് കൂട്ടരോടും നമുക്ക് കടമയുണ്ട് അവളുടെ ഭാര്യയും അവളുടെ 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 ഉപ്പയും അവളുടെ ഉമ്മയും തന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉമ്മയുടെയും ഉപ്പയുടെയും സ്ഥാനമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവൾക്ക് എൻ്റെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഉമ്മയുടെയും ഉപ്പയുടെയും സ്ഥാനമാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ടു കൂട്ടരോടും തനിക്ക് കടമയുണ്ട് അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ പല രൂപത്തിലുള്ള ഈഗോകളും അതുപോലെ തന്നെ നുണയും കെണിയും തെറ്റിദ്ധാരണകളും ഊഹങ്ങളും എത്രയെത്ര കുടുംബങ്ങളെയാണ് തമ്മിൽ അകറ്റിയത് എത്ര കുടുംബങ്ങളാണ് പരസ്പരം കണ്ണീരിലായത് എത്ര ബന്ധങ്ങളാണ് വഷളായത് എന്താ കാരണം ചില തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ചില ഊഹങ്ങൾ മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല കേട്ട് കേൾവിയുടെയും ഊഹങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ പെരുമാറി ബന്ധങ്ങൾ ഊഷ്മളമായി നിലനിന്നിരുന്ന ബന്ധങ്ങൾ മുറിഞ്ഞുപോയി അങ്ങനെ ബന്ധം മുറിക്കാൻ ആരെങ്കിലും മനഃപൂർവ്വം ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അവർക്കാണ് ഈ പറഞ്ഞ നരകം അവർക്കാണ് ശാപം ബന്ധങ്ങൾ മുറിച്ചു കളയുന്നവൻ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതല്ല വളരെ ഗൗരവമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണമെന്നറിയോ ഈ അമ്മായിമ്മ പോരും നാത്തൂം പോരും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇളയച്ചി മൂത്തച്ചി എന്നൊക്കെ ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ പറയും അതായത് ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഭാര്യക്ക് മൂത്തച്ചി എന്ന് പറയും അനിയന്റെ ഭാര്യക്ക് ഇളയച്ചി എന്ന് പറയും ഞാൻ ഏട്ടൻ പുതിയാപ്പള അനിയൻ പുതിയാപ്പള അവരുടെ ഭാര്യമാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു കുടുംബത്തിലുണ്ടാകും പക്ഷേ അതൊക്കെ തന്ത്രപരമായി ഹെക്കുമത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം ഒരു ബന്ധങ്ങൾ മുറിയാൻ ഇടവരും മുറിയാൻ ഇടവരരുത് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം സൂക്ഷിക്കണം എന്നാണ് ഇസ്ലാം പറയുന്നത് നിലനിർത്തണം ഇനി നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയോ നമ്മൾ സാധാരണ പലപ്പോഴും പറയും ഇങ്ങട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഉണ്ട് അതാ ഞാൻ വലിയ മഹത്വം പോരിശായിട്ട് നമ്മൾ പറയണതാണ് എന്നോട് ഇങ്ങോട്ടെങ്ങനെ അങ്ങോട്ടാണ് ഞാനും ഒരു പാലിട്ടാൽ നമുക്ക് കുറേ തത്വങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച കുറേ തത്വങ്ങൾ ഒരു പാലമിട്ടാൽ ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും കടക്കാലോ എന്താ ഒരു വൺ വേ ട്രാഫിക് എന്തോ ഒരു വൺ വേ മാത്രം അത് പറ്റൂല എനിക്ക് ഞാൻ കല്യാണത്തിന് വിളിച്ച് ഡയലോ വന്നില്ലല്ലോ ഡയലോ കല്യാണത്തിന് ഞാനും പോവില്ല ഞാൻ രോഗിയായിട്ട് ഇവിടെ കടന്നിട്ട് വേള വന്നില്ലല്ലോ എനിക്കെന്താ വേള കാണാൻ പോകണമെന്ന് ഇതൊന്നുമില്ല ബന്ധം ചേർക്കൽ അതിന് ബന്ധം ചേർക്കാന്ന് പറയില്ല പകരത്തിന് പകരം ചെയ്യുകയാണ് അതിലൊരു വലിയ മഹത്വമൊന്നുമില്ലയാണ് ാഹു അലൈസ്ലം പറയാണ് പകരത്തിന് പകരം ചേർക്കുന്നവൻ ബന്ധം ചേർക്കുന്നവനല്ല വല കിന്നൽ വാസിൽ മറിച്ച് ബന്ധം ചേർക്കുന്നവനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണെന്നോ അല്ലതീ ബന്ധങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ മുറിക്കപ്പെട്ടോ അവിടെ ചേർക്കുന്നവനാണ് ഇങ്ങോട്ട് ബന്ധം മുറിച്ചവരോടും അങ്ങോട്ട് ബന്ധം ചേർക്ക അതാണ് വേണ്ടത് ചില ആൾക്കാരെ നമ്മൾ എത്ര ആണ്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചാലും ഫോൺ വിളിച്ചാൽ ഫോൺ കട്ടാക്കും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ ദേഷ്യം പിടിക്കും ആദർശത്തിൻ്റെ പേരിലുണ്ടാവും അങ്ങനെ നിവൃത്തിയൊന്നുമില്ല നിവൃത്തിയൊന്നുമില്ല
നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചില ആൾക്കാരെ വിളിച്ചാൽ അവരുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ എല്ലാവരുടെ അയ്യോ ഫോൺ എടുത്തു പറയും സംസാരിക്കാൻ നമ്മളോട് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ വിളിക്കാതിരിക്കണ്ട എന്നാലും വിളിക്കുക അയാൾ അവിടെ ഉള്ള നേരായിക്കോട്ടെ വേണ്ട അയാൾ അവിടെ വേണ്ട വേറെ ഒരാളെങ്കിലും ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല വിവരങ്ങൾ അറിയാം ഇടയ്ക്ക് പോവുക അന്വേഷിക്കുക നമ്മളെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സഹായിക്കുക സഹകരിക്കുക കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിലനിർത്താലോ അങ്ങനെയൊക്കെ നിലനിർത്താം അപ്പോ ഇങ്ങോട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടുമുണ്ട് എന്ന നയം വാസ്തവത്തിൽ കുടുംബബന്ധം ചേർക്കലല്ല അതിനല്ല മഹത്വം മറിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ബന്ധം മുറിച്ചാലും അങ്ങോട്ട് ബന്ധം നിലനിർത്തലാണ് ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായത് എന്ന് മഹാനായ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഒരൊറ്റ സംഭവം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഒരാൾ വന്നിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ റസൂൽ അള്ളാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ എനിക്ക് ചില ബന്ധുക്കളുണ്ട് എന്താ അവരുടെ പ്രത്യേകത ഞാൻ അവരോട് ബന്ധം ചേർക്കും അവരെന്നോട് ബന്ധം മുറിക്കും ഞാൻ അവർക്ക് നന്മ ചെയ്തു കൊടുക്കും അവരെന്നോട് മോശമായിട്ട് എപ്പോഴും പെരുമാറും ഞാൻ അവരിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതൊക്കെ വിവേകത്തോട് ഞാൻ ക്ഷമിക്കും സഹിക്കും പക്ഷെ അവരോ അവരെപ്പോഴും എന്നോട് നെറുകേടെ ചെയ്യൂ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണ ഇബിസല്ലാഹു അലൈ വല്ലം പറഞ്ഞു താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് താങ്കളുടെ കാര്യമെങ്കിൽ താങ്കൾ അവർക്ക് ചുടുവണ്ണീറാണ് തീറ്റിക്കുന്നത് സാധാരണ വെണ്ണീർ വായിലിട്ടാൽ തന്നെ നീറ്റിലുണ്ടാവും ചൂടുള്ള വെണ്ണീറാണെങ്കിലോ അത്ര വലിയ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ശിക്ഷയപ്പങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം എന്താ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇനിയും ബന്ധം ചേർക്കുന്നില്ലേ അത് വാസ്തവത്തിൽ അവർക്ക് ശിക്ഷയായിട്ടാണ് വരാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊന്നും സംഭവിക്കാനില്ല നിങ്ങൾക്കൊന്നും സംഭവിക്കാനില്ല നിങ്ങൾ നിർത്തി വെക്കരുത് നിലനിൽക്കുന്ന കാലമത്രയും നിങ്ങളോടൊപ്പം അള്ളാഹാന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു പ്രത്യേക സഹായി ഉണ്ടാകും അള്ളാന്റെ ഒരു പ്രത്യേക കാവലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദാർക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക മലക്കും സഹായവും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ വക രൂപത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശരിക്കും പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും യഥാർത്ഥത്തിൽ കൃത്യമായി ആരെ സംബന്ധിച്ചും ഒരു തെറ്റായ ധാരണകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നില നിലനിർക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ ഊഹങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകാതെ കൃത്യമായി എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ തൻ്റെ ബന്ധുക്കൾ എവിടെയൊക്കെയുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ കാണാനും പോകാനും ഇനി പോകാനും കാണാനൊന്നും കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു അന്വേഷണം നടത്താനെങ്കിലും ആ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ നിലനിർത്താനും അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ മക്കൾക്കൊക്കെ അത് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം നാട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ട് ബന്ധുക്കളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ മക്കളെയും കൂട്ടി പോകണം എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണടാ ഇത് ഇത് എൻ്റെ പെങ്ങളാ അഥവാ മോനെ നിനക്കൊരു പെങ്ങളില്ലേ ആ സ്ഥാനത്ത് ഇത് ബാപ്പൻ്റെ പെങ്ങളാ നിന്റെ അമ്മായിയാണ് ഇതെൻ്റെ ബാപ്പൻ്റെ അനുജനാണ് എളാപ്പയാണ് ഇങ്ങനെ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ മക്കൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിലോ ഈ മക്കൾ വളർന്ന് വലുതായാൽ അവർക്ക് ഇത് ആരും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല കാരണം ബാപ്പ ഒരു കുടുംബബന്ധവും ചേർക്കാൻ എവിടെയും പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ മക്കൾ ചേർക്കുക പിന്നെ എങ്ങനെ മക്കൾക്ക് ആ പരിചയം ഉണ്ടാവുക അത് മക്കൾക്ക് കൂടി ഒരു ബാഡ് മെസ്സേജ് കൊടുക്കലായി മാറും നമ്മൾ അങ്ങനെ പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ മറിച്ച് നമ്മൾ ബന്ധുക്കളിൽ പോകണം കുടുംബങ്ങളിൽ പോകണം ആ ബന്ധങ്ങൾ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇത് ഉമ്മ വഴിക്കുള്ള ഇന്ന ആളുകളാണ് ഇത് ഉപ്പ വഴിക്കുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളാണ് അതൊക്കെ നീ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ മരിച്ചാലും അവരെയൊക്കെയുള്ള ബന്ധം നിലനിർത്തണം ഒരാൾ മരിച്ചു പോയാലും റസൂല്ല ചോദിച്ച റസൂല്ലാനോട് ഒരു സഹാബി ചോദിച്ചില്ലേ അപ്പൊ ഇനി മരിച്ചു പോയാലും എനിക്ക് അവരോടുള്ള കടമ എന്താണ് അവരിലൂടെ മാത്രം നിലനിന്നിരുന്ന ബന്ധങ്ങള് നീ നിലനിർത്തൽ അവരോടുള്ള കടമയാണ് ബാപ്പ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് നിലനിർത്തിയിരുന്ന ബന്ധങ്ങൾ ബാപ്പ പോയില്ല ഇനി അതൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട നല്ല എന്റെ ബാപ്പ നിലനിർത്തിയിരുന്ന ബന്ധങ്ങളാണ് ഞാൻ നിലനിർത്തണം എന്റെ ഉമ്മ നിലനിർത്തിയിരുന്ന ബന്ധങ്ങളാണ് ഞാൻ നിലനിർത്തണം അത് എന്റെ കടമയാണ് മരണശേഷവും എനിക്ക് എന്റെ മാതാപിതാക്കളോടുള്ള ഹക്കാണത് കടമയാണത് എന്നാണ് റസൂൽ അള്ളാഹു അലൈഹി വല്ലം പഠിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമികമായൊരു കുടുംബത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മര്യാദകളൊക്കെ നമ്മൾ പാലിക്കണം എന്ത് തിരക്കാണ് എനിക്ക് ബിസിയാണ് എനിക്കൊരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത് ഈ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും ഏത് പ്രയാസങ്ങൾക്കിടയിലും ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തണം സഹോദരന്മാരെ ആ അർത്ഥത്തിൽ
അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം പരലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടൽ ഇതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ആഗ്രഹം ആ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഏതൊക്കെ അകത്തും പുറത്തും നമുക്ക് ബന്ധുക്കളുണ്ടോ അവരുമായുള്ള ബന്ധങ്ങളൊക്കെ യഥാർത്ഥമായ നിലക്ക് അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചതുപോലെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ചേർത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പുണ്യം നേടുക യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമീങ്ങളാവുക അള്ളാഹു സുബാനഹു ബന്ധങ്ങളെ ചേർക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളിൽ നമ്മെ ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുകയും ബന്ധങ്ങൾ വിച്ഛേദിക്കുന്ന മഹാപാപികളിൽ നിന്ന് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും മാറ്റി നിർത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അവൻ്റെ കാരുണ്യത്തിന് അർഹരായ ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവൻ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമ്മെ മോചിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സഹിക്കാനാവാത്ത പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ള വിശ്വാസികൾക്ക് അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുമാർ ربنا من زواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أذاب النار اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين والحمد لله رب العالمين اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته